gente acabou de chegar aqui no Conselho Superior de Investigações Científicas, que é onde eles gravaram aquela fachada do La Casa da Papel. Fizeram o atraco, né? O roubo. Só que não é a Casa da Moeda, eles gravaram aqui. E eu vou mostrar pra vocês como que foi o cenário. Eu tô atravessando aqui. A gente veio aqui num dos pontos que eu achei que podia entrar para tirar foto, para poder ver o cenário do La Casa de Papel, mas o cara não deixou, ele falou que não é um ponto turístico, tem uma placa enorme dizendo para não tirar foto, então agora a gente vai dar a volta para ver se a gente consegue ver a fachada e tirar pelo menos uma foto. Eu tô triste, mas uma coisa eu sei, o professor tá aqui, ó, a moto dele. Tô brincando, gente, é porque essa moto tá aqui na porta e ela é muito parecida com a moto dele do seriado. Amor, bem que podia, né? Você a gente encontrar o professor e o Berlim e o Berlim. Vai ser muito legal. É, vamos andar mais. Vamos ver se vocês vão deixar eu tirar a foto dessa fachada. Vocês conseguem ver aquela é a fachada. Eu queria tanto entrar lá e eles não deixam. Ai, gente, eu queria minha foto. De atracadora. Gente, olha a música que eu tava tocando na rádio aqui de Madrid. Agora a gente veio na casa de Júlio, porque me disseram que as melhores croquetas de Madrid eram aqui. E realmente é uma delícia, né? Eu vou mostrar pra vocês que eu vou tomar agora. Olha, esse aqui são os croquetes, ó. Esse aqui é o de Ramon. Olha como que é, mas assim, por dentro. E é bem salgadinho, bem saboroso. Esse aqui é o de queijo azul. É muito gostoso também, mas eu não sei o que, que é. E a cervejinha é uma típica daqui, tradicional, que a gente pediu também. Muito bom. O valor é, são 12 euros, vem 12 bolinhas dessa daqui, ou 7 euros, vem 7 bolinhas. E você não pode pedir tudo de um sabor só, você tem que mixar. E esse copo de cerveja aqui foi 2,50 euros. Agora a gente tá aqui na Calha de Arenal. E eu tô com essa cobertura aqui porque eu queimei, queimei demais o sol e aí para ajudar a proteger não ficar ainda pior do, do que já tá e nós vamos uma chocolateria uma das mais famosas que tem aqui mais bem recomendadas e essa é uma calle peatonal só a pedestres ah calle peatonal é uma palavra que a gente aprendeu nova que significa que a rua só passa pedestre não pode circular carro então é isso vou mostrar um pouco da rua para vocês Aquela avenida que eu tava mostrando agora, você vira à direita ou à esquerda, no seu sentido que você vai estar. E é essa chocolateria, San Rines. Rines. Como sempre, né, gente? Eu não sei pronunciar. Olha que linda a entradinha. E ela é uma rua inteira, olha. Tudo isso aqui é a chocolateria. Olha. Lá também é. Ai, que claro! Ó, esse aqui são os valores, gente. O mais famoso é esse primeiro aqui, ó. Chocolate com chus, que é o que eu pedi. Esses que são os outros valores. Gente, chegou. Olha só como que é. Vem o chocolate quente assim e o pratinho de chus. Agora vamos ver. Nossa. Vamos ver se é gostoso. Muito bom. Essa daqui ó, é a Plaza Maior, é uma ruazinha de comércio 
E aí você vai entrando pra dar de cara com a Plaza Maior. Olha lá, lotado de turista. Isso é difícil ter uma foto aqui. <risos> Agora a gente está aqui na Basílica de São Miguel, o Palácio Episcopal. Meu olho está assim porque o sol está muito forte. E é lindo, como vocês podem ver. Zona peatonal. Quando tiver essa plaquinha é porque não pode circulação de veículos. Então ali pra cima ó, é uma zona peatonal. Exceto emergências. Então ambulância, esses carros de emergência podem entrar lá. O Palácio Real de Madrid. Olha que lindo! você encontra a Praça de Oriente, que é super linda e parece que é meio japonesinha assim o jardim. Vou filmar aqui de fora para vocês. Aqueles café da manhã, bem gostoso, sabe? Igual essas blogueiras ricas, posta aquele, aquela mesa de café da manhã que o povo leva no quarto pra ela. Pois é, chegarei lá. Mas se não chegar também, eu continuo viajando baratinho com o dinheiro que eu tenho no bolso. Porque a gente não pode deixar de viajar por causa de dinheiro, né? Agora a gente tá aqui no Palácio das Sibeles. Mas tem um ônibus aqui, ó, na frente. Eu vou esperar o ônibus sair e vou filmar pra você. Ele tá em reforma lá em cima, mas é um cartão postal de Madrid. E logo aqui do lado, ó, tem essa... Agora a gente veio aqui, subiu tudo de onde a gente estava e veio no portal de Alcalá. É lindo, é gigante, vale você ir ali no meio da pista para tirar uma foto. Você fica ali onde aquele pessoal tá, ó, esse casal, para tirar foto, que aí você consegue tirar foto bem do centro do portal. E dá para pegar ele todo e o céu azul, então é muito legal uma foto ali. Agora a gente está aqui no parque de El Retiro, olha lá a entrada dele e já começa o parque, vou mostrar para vocês mais.
Ó, esse aqui, ó. É a Fuente de los Galápagos. Vou colocar no blog uma foto pra vocês lerem. Ó, o estanque grande. Aí aqui, ó. Aí eu sei lá. Nossa, que lindo, cara. Olha isso. Tem um quiosquezinho aqui também para um lanche. Uma cerveja, ali tem um negocinho de sorvete e outra fonte aqui atrás. Isso ainda dentro desse parque que eu mostrei para vocês. aqui num barzinho, tipo um quiosque em frente ao El Mirador pra poder ver o pôr do sol hoje é o último dia da viagem amanhã cedinho a gente tá no aeroporto pra voltar pra Dublin e eu vou dar uma filmada pra vocês verem a vista que a gente tá tendo agora aqui no bar esse é o El Mirador e o nosso pôr do sol E aqui em frente é o barzinho que a gente está sentado. É uma boa dica essa, você pegar o final de um dia para ver. É lindo, é lindo, vale a pena. E a gente está se despedindo da Espanha, na Porta da Espanha. Vou ali mais perto filmar para vocês, ó. Porta da de uma Puerta de Madrid. E esse é o nosso tchau, a cidade. A gente viu o pôr do sol dentro desse parque hoje, perto do Mirador, igual eu mostrei pra vocês. E até o próximo vídeo.